ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கோ ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சம்மருக்கு ஏற்ற ஒரு ரெசிபி கம்பு கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம கம்பு கூழ் குக்கரில் செய்ய போகிறோங்க அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் முழு கம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு மூணு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி வடித்து எடுத்துருக்கோங்க இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம ஒரு நாலஞ்சு டைம் பல்ஸ் மோடில் திருப்பினா போதுங்க நல்லா பொடியாகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாகிடுச்சி இப்போ நம்ம கூல் செய்கிறதுக்கு குக்கர் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க அதில் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எந்த டம்ளரில் கம்பு எடுத்தோமோ அதே டம்ளரில் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு டம்ளர் கம்புக்கு ரெண்டு ரூபாயிலேருந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி தேவைப்படுங்க நான் இன்றைக்கி மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வர வெயிட் பண்ணலாங்க இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி கொதிச்சதுமே நம்ம கேஸை சிம் பண்ணிடலாங்க சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கம்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துலாம் நம்ம கம்பை சேர்த்தும்போ கலக்கிட்டே இருக்கணுங்க கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா கம்பு கட்டி இல்லாமல் இருக்குது அப்படி கட்டி இருந்தாலுமே உடச்சி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம நல்லா கலக்கிட்டோம் இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போது நம்ம இதை வந்து ஒரு குக்கர் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஹை வச்சுக்கலாம் மூணு விசில் இப்போ வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு கம்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்குது நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆற விடலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா கெட்டி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு கரண்டியை ஈரம் பண்ணி அதில் ஒரு கரண்டி கம்பு மாவு எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தையும் ஈரம் பண்ணி அதில் போட்டு நம்ம நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி இன்னொரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா கம்பியுமே பண்ணிக்கலாம் அப்படி உருட்டுற கஷ்டமாக இருந்தால் நம்ம கம்பு ஆறி இருக்குது நம்ம கையிலேயே கூட நல்லா உருட்டி பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் இப்படி சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி நம்ம பா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு அது ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க இது இப்படியே தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்றக்கும் நல்லாயிருக்குங்க ஆனால் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் புளித்ததுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு புளிச்சிடுச்சு இந்த சம்மரில் நம்ம சாதா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தி குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஒரு பால் எடுத்து தயிர் ஊற்றி கரைச்சிக்கலாங்க நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுருக்கறனால தேவைப்படும்போது ஒரு உருண்டை இல்லைனா ரெண்டு உருண்டை எடுத்து நம்ம கரைச்சி குடிச்சிக்கலாங்க இந்த கம்பு உருண்டையை நம்ம ஒரு நாள் வெளியில் வைக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தேவைப்படும் போது எடுத்து கரைச்சி குடிச்சிக்கலாம் தண்ணியும் அதே மாதிரி தீர தீர நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாங்க இப்போது இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தி தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கம்பு தண்ணியே ஊற்றிக்கலாங்க ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணும்னா நிறையா தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு வெங்காயம் பிடிக்கும்னா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் தூவி நல்லா கலக்கி குடிச்சிக்கலாங்க இது சம்மர் கேத்த ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான்னையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிக